Hello Kem, hôm nay anh sẽ về nhà ăn Tết và làm clip đi thăm chị Thơ Nguyễn theo yêu cầu của rất nhiều bạn. Biết chị Thơ rất thích uống sữa tươi lên men thanh trùng của Lotamil wow. và trà sữa chân trâu Lotamil cho nên là anh đã mua rất nhiều ở đây để làm quà. Chắc chắn là chị Thơ sẽ cảm động lắm đấy Bởi vì chị ấy nói với anh là Nhà của chị ấy ở quê ấy thì cách cực xa có ốc mát Cho nên là việc đi mua sữa tươi với thạch sữa của lo tham mưu thì khá là gian nan Anh cũng chuẩn bị thêm một thùng thạch sữa có in hình chị Thơ Nguyễn Để tặng chị Thơ Nguyễn <cười> <cười> Là chớ trêu quá đi <cười> hmm. Nhìn kỹ lại thì cũng không nhiều lắm Hy vọng là chỗ sữa này sẽ đủ cho chị Thơ dùng trong một tháng Anh cũng sẽ dùng hết số thẻ sưu tập của mình để tặng cho chị Thơ Nguyễn wow. Bởi vì anh thấy là dạo này chị Thơ Nguyễn hay dùng những cái thẻ sưu tập này Để đổi thành ba lô hình giọt sữa tặng cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn wow. à, Hy vọng là toàn bộ chỗ này sẽ đổi được một cái ba lô hình giọt sữa Chỉ cần 30 thẻ thôi mà Ý, Vậy là anh cũng đã giúp đỡ chị Thơ làm được một việc tốt rồi nè Trên đường về quê ăn Tết thì anh đã gặp phải một rắc rối nho nhỏ Đó chính là cái bánh xe của anh đã bị rớt Không phải đâu <cười> Đùa kem đi đây Đó chính là xe của anh đã bị cán đinh Và <cười> bây giờ thì mấy anh đang vá cho anh Đây chính là bơ Hello bơ Trong chuyến này thì anh cũng sẽ đưa bơ về thăm chị Thơ Nhưng mà bởi vì bơ cái móng của bơ quá sắc Nếu mà để bơ ngồi ghế thì bơ sẽ cao nát ghế của anh mất Cho nên là anh sẽ phải bỏ bơ ở đây Một không gian hơi chật trội một chút xíu nhưng mà cũng khá thoải mái dành cho bơ Lêu lêu Anh cũng có một cái ba lô chuyên chở mèo Nhưng mà nhiều bạn nói là cái ba lô đấy khá là nóng Sẽ tội các bạn thú cưng Cho nên là anh mua một cái này Đấy cái này thì cực kỳ mát luôn này Cái giỏ nhựa và bơ có vẻ khá là thích thú Nằm yên vị ở trên này luôn <cười> Bơ ơi bơ Hả? Sau một chặng đường khá dài thì cuối cùng anh cũng đã tới nơi Bây giờ anh sẽ dắt kem vào gặp chị Thơ nhá Lúc này thì chắc bơ cũng mắc tè lắm rồi này ừ. Anh sẽ đem bơ đến là một điều bất ngờ cho chị Thơ Ơ wow. à, tao cảnh vật lại tan hoang cái này Chị Thơ đã chặt bớt cây đi à không biết là sau bao nhiêu ngày tháng không gặp mặt thì chị Thơ có nhớ anh không nhỉ? Ơ, no. à, cái nhà của anh đâu rồi? Ơ, à, chuyện gì đã xảy ra vậy? Oh em còn nhớ trước đấy ở đây anh đã dựng lên một cái nhà không? Đây này, còn nguyên cái cầu thang này, cái hầm này Mà tại sao cái nhà không còn nữa? <cười> Trời ơi, Thơ đúng là độc ác thật Tại sao cây cối xung quanh nhà chị Thơ bữa nay lạ thế nhỉ? Ui, cái cây này nó cũng chết luôn rồi này các em Cái chôm chôm này đã rất là lớn rồi Bình thường nó mát lắm, mà tự nhiên bây giờ nó lại chết Chị Thơ chăm cây kiểu gì? Ơ, à, ơ, à, cái gì đấy? Chị Thơ xây nhà mới à? Wow, cái tròi lá rách dưới của chị ấy đã được thay bằng một cái căn nhà mới này Khá là hoành tráng này Ồ, nhưng mà nhìn nó quen quen Hình như cái nhà này là nhà của anh thì phải Chị Thơ đã bưng nó ra đây Không biết để làm cái gì đấy chị Thơ sống trong này À không, đây là một cái phòng thờ thôi À... Hóa ra cái nhà của anh chị đấy đã tận dụng lại để xem bên này xem nào Anh sẽ dắt bơ đi tham quan khắp mọi nơi nhá Khu vườn của thơ không biết là bây giờ như thế nào rồi nhỉ Ồ, Cây cố chết hết rồi thế này Anh nhớ ngày trước nó đẹp lắm mà À đây 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 Vẫn còn rất là nhiều sen đá ở đây này Có thể đây là một cái vườn ươm sen đá của chị thơ Và những cái cây nào đẹp lớn ấy Thì chị ấy sẽ đem ra để trưng bày Wow còn phía bên này là cái hồ bơi Nhưng mà bây giờ thì chắc là nó không thể nào bơi được nữa Ở bên dưới của nó nước thì rất là dơ và rất là nhiều rong rêu Không biết đây là cái gì nữa luôn Ở xa xa đằng kia thì có rất là nhiều bèo Chị Thơ không biết là nuôi bèo để làm gì À Anh phát hiện ra rồi Hình như chị Thơ đã làm cái hồ bơi này để nuôi ếch thì phải Ở đây này các em thấy có rất là nhiều nòng nọc không Những con nòng nọc này sau khi lớn nó sẽ biến thành ếch Wow <cười> Có thể là một vài tháng nữa khi mà anh quay lại đây thì sẽ được ăn thịt ếch Đằng sau nhà chị Thơ Wow, chỗ này trông cũ kỹ chưa này Căn nhà này thì cũng đã xây dựng được vài năm rồi Nên là có vẻ như là nó đã xuống cấp Đây là mặt trái của sự thật đấy Còn qua bên này, chị Thơ lại chăm chút rất là cẩn thận này Đó, Một gian cây sen đá Ơ, à, thộn kìa Các em thấy thộn chưa Thộn ơi, thộn ơi Ủa, thộn không nhớ anh hả Thộn 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 <cười> Thộn mừng quá mừng quá Ây ôi nhưng mà mèo bơ thì có vẻ không thích thộn lắm 
ui 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 bơ bình tĩnh bơ bình tĩnh bơ bình tĩnh thôi 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 không sao không sao không sao thộn thì rất là thích bơ nhưng mà bơ thì không thích thộn đâu <cười> bơ nãy giờ bơ khè thộn không sao không sao không sao để anh đưa bơ vào nhà đã nhá để anh đưa bơ ui 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 bơ bình tĩnh bơ bình tĩnh thôi thộn tạm thời ở ngoài nhá ô oh, chị thơ không khóa cửa luôn này What? chắc là chị thơ đang ở nhà đấy từ 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 để anh cho bơ ra ngoài đã đây là gương mặt của bơ gian ác Thực ra bơ không gian ác đâu, bơ chỉ là nhút nhát thôi Bơ rất là sợ thộn Lần trước thì bơ đã từng gặp thộn rồi Nhưng mà lúc đấy bơ còn bé quá, bơ chả nhớ gì đúng không bơ Sợ quá còn chưa dám ra đây này Ở trong đấy an toàn hơn Wow, anh chợt nhận ra là Căn nhà của chị Thơ đã thay đổi rất là nhiều Ooh. So với ngày trước ấy Thì bây giờ nó đẹp hơn nhiều này kem Có cả cái sofa rất là êm nè Bay cả bánh kẹo lên luôn này Còn góc này chắc là góc làm việc của chị Thơ Mặc dù nó rất là nhiều đồ, nhưng mà khá là gọn gàng ấy chứ. Xịn đấy, xịn đấy. À, một cái căn nhà nhỏ xíu mà chị thơ bày biện rất là trật tự luôn này. À, còn chỗ này là chỗ để nằm chiêu chiêu này. Nhìn ra cái khung cửa kính. À, đúng là một người có gu. Được đấy. Phía bên ngoài này thì chị ấy cũng bố trí một cái bàn và hai cái ghế để ngồi uống nước. Ấy chà chà, cũng biết tận hưởng phết đấy nhở. Được, 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 được Ơ, nhưng mà không biết chị Thơ ở đâu nhỉ Bơ vẫn còn chưa chịu ra ngoài luôn <cười> Còn đây là anh Cái gương nhà chị Thơ soi gương đẹp thế Quá trời đồ gia dụng luôn này Wow, chắc là chị ấy chăm chỉ nấu ăn lắm đây Gian bếp này chắc là khá là quen thuộc với nhiều bạn đúng không nào ừ. Chúng ta hãy cùng tiến ở bên trong này Có thể chị Thơ đang ở trong này Hay là chị ấy chưa ngủ dậy ta Ooh. Phòng ngủ của chị Thơ nè Đã chưa Trông nó lạ thật nó không giống như ngày trước nữa Bây giờ thì nó có vẻ khá là chật trội Bởi vì chị đã nhét vào đây một này Hai này Hẳn ba cái tủ Lại còn có cả một cái bàn nữa Không ngờ là bên trong này lại có thể để được nhiều đồ như vậy luôn á Mà vẫn để vừa cái giường Quái lạ Không thấy chị Thơ đâu cả Vậy mà nhà chị ấy không khóa cửa Chị Thơ có vẻ là tin tưởng và thộn quá Chắc là chị ấy chạy đi đâu thôi Mà tại sao cửa này lại đóng Không lẽ có kẻ đột nhập ở bên trong Ai trong đó vậy? Người ta đang đi vệ sinh mà Ủa? Em trong đấy à? Trong đây trong đâu? <cười> đang đi ẻ à? <cười> Buồn quá kem ạ à. Chị Thơ nói với anh là nhất định chị ấy sẽ không lên video đâu Chắc là ban nãy chị Thơ thấy anh quay video ở bên ngoài Thế là chị ấy sợ quá chị ấy đã trốn vào trong nhà vệ sinh ấy Chị ấy đã không muốn Thì thôi vậy Dù sao chị Thơ cũng đã quyết định giải nghệ rồi mà Anh cũng không thể nào mà quay lén chị Thơ được đúng không nào? Anh sẽ không quay lén chị Thơ đâu Bù lại ấy, thì chị Thơ hứa là sẽ đưa anh vào trong dãy để tham quan cái dãy bên trong kia Thực ra cũng chả có gì lạ lẫm đâu Nhưng mà có một điều rất là thú vị là có một bạn cún con của bạn Thộn ấy đã đẻ một lứa nữa rồi Có bạn nào muốn xem kem cún con thì đi theo anh nhá Giới thiệu với kem, đây chính là đàn cún con của chị Thơ Đó, Đàn cún này do đích thân chị Thơ đẻ, à không, do đích thân chị Thơ đỡ đẻ đấy Mặc dù đã lớn tướng rồi nhưng mà vẫn còn ham bú mẹ Trời ơi, anh nghe nói với bạn này được 2 tháng tuổi rồi đấy bạn này thì rất là thích lên hình luôn Nãy giờ thì cứ đứng ở đây chờ anh quay Đó, khá là đẹp trai đấy Không biết bạn này là bạn F mấy nhỉ? Có ai còn nhớ không? Đây là F4 này F4 thì đẹp trai nhất nhà rồi Còn mấy bạn cún con này thì màu lông không được trắng sáng như mấy bạn F Nhưng mà cũng rất là dễ thương Trời ơi, tham ăn quá Ăn nãy giờ không ngừng luôn này Bây giờ thì chị Thơ đang cho mấy bạn cún này ăn này Anh chỉ đi quay mấy bạn cún thôi nhá Đấy, em thấy chưa? Kia là nét đẹp lao động thì à. Anh vừa mới quay lén chị Thơ một tí thôi Mà bị chị ấy phát hiện Chị ấy mắng anh quá trời Thôi thì đi quay cái khác vậy Wow, cái vườn cà phê của chị Thơ bị làm sao vậy ta? Bị làm sao mà như kiểu là có tuyết rơi vậy này Em nhìn kìa, ở trên mỗi cái cây đều có tuyết phủ trắng xóa luôn kìa Lạ thật Anh phải đến gần xem cái tuyết này nó... Ủa, không phải tuyết Đây là hoa Ủa, hoa cà phê này Còn có con ong đậu ở trên này nữa Hello ong, đừng đốt anh nha Ủa, trên này nhiều ong quá trời luôn này Ủa, hóa ra đây là cây cà phê Hoa cà phê cũng rất là thơm luôn uhm, Thơm ngào ngạt luôn này Đẹp thật đấy, thế mà anh cứ tưởng đây là những cái bông tuyết luôn ấy Đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy hoa cà phê mà nó rực rỡ như thế này Đấy, cái cây nhỏ xíu mà cũng quá trời hoa này Ồ, 
đẹp với là đẹp luôn anh còn được chị thơ tặng cho một múi sầu riêng nữa nè cho miếng ấy đợi em ăn xong em cho cái xương ơ à, em cho cái hột xong rồi luộc ấy. <cười> chị thơ nói là đây chính là sầu riêng trái mùa rất là thơm ngon rất là đắt tiền một miếng 200 trăm nghìn anh ăn đi chút xíu trả tiền What? gì hai em cún này rất là tăng động luôn đó cắn nhau được cả ngày Chị Thơ khoe với anh là nhà chị ấy mới lắp một cái hệ thống tưới tiêu rất là hiện đại À, hóa ra là phải bật cái đấy à Rồi chưa thấy hiện tượng gì luôn Ủa, 2 phút hả? Trời ơi <cười> Tốc độ 2G Có nghĩa là 2 phút sau sau khi bật thì nó mới có thể xịt nước ra được Đây, 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 đây. Cuối cùng thì nó cũng đã có nước chảy ra rồi <cười> wow, Hệ thống này hiện đại quá à, Nước nó sẽ di chuyển theo những cái đường ống này và đến từng gốc cây và tưới ướt cho những cái gốc cây mà chúng ta không cần phải nối vòi đi tưới lần lượt nữa cũng khá là tiện đấy cái này hình như gọi là áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào trong nông nghiệp ấy chị thơ đúng là sáng tạo thật hy vọng là năng suất cây trồng của chị thơ sẽ cao hơn bình thường ừ, hầu như là cây nào cũng có luôn này kem tha hồ mà uống nước no nê đây là cái tắc trinh tết của nhà em nó rất là to khỏe ghê vậy đó, Tết, Tết năm nay là wow. to lắm rồi đó Ý là cái cây này nhìn nó khỏe mạnh như thế này, nó to như thế này thì chắc là nó... Đây là quả đó. chanh, quả chanh như quả tắc gì? Quả tắc, đây là quả tắc mà Ui, to thế, ghê vậy Nhìn như kiểu là em cắm vào ấy chứ không phải là... Cắm vào nhưng mà cắm vào cái này là em đã trồng một năm rồi đó Ui, ui, ui cái này là xịt nước mọi người đó, cái này... Đây cũng là cây tắc, nhưng mà cây này thì bây giờ đang ra hoa Nó hơi bị nhiều hoa luôn đó Giống, Có giống, không? giống, giống hoa bưởi vậy ừ. Thì bưởi với tắc là cùng họ với nhau mà Quả tắc là cháu của quả bưởi đó Gọi quả bưởi bằng cụ à. Còn bố anh biết quả tắc gọi quả chanh bằng gì Là bố Là mẹ Đây là quả chanh hả Đây chính là mẹ của quả tắc à. Nó có tên gọi là quả chanh Ghê vậy quả cây nhỏ này mà năng suất thế Quả chanh này á Là quả chanh mà người ta để dùng làm trà chanh dã tay á Nó không có hạt đâu thơm lắm Ồ, chị Thơ nói với anh là cái cây này nó đang bị chết này Nó chưa chết, đang chữa bệnh cho nó À, chưa chết à, đang... Đang tiêm thuốc Đang hồi sức cấp cứu đúng không? Ghê vậy, còn có cái ống tiêm đây này Đúng rồi, cái cây này nó bị một cái loại loại nấm mốc gì đó ở cái thân cây xong Thế là làm cho nó không có đưa nước lên phía bên trên được làm cây bị chết Thế là mình phải cạo cái vỏ của nó đi Sau đó tiêm thuốc vào thân cây cho nó Để nó có sức lực chống chọi lại với bệnh tật Vậy là anh đã vừa dẫn các em đi gặp chị Thơ Tham quan một vòng căn nhà và khu vườn của chị ấy Mặc dù không nói ra Nhưng mà anh tin rằng chị Thơ vẫn còn rất là yêu thương Và rất là nhớ các em Thực sự mà nói thì anh cũng đã rất là trai mặt Khi mà anh cố tình quay lén chị Thơ mấy lần Và cũng đã bị chị ấy phát hiện Nhưng mà cái việc đấy thì anh cũng làm theo yêu cầu của các em thôi Cho nên là bây giờ đừng có bạn nào Bắt anh là phải về quay chị Thơ nữa nhé Các em có thể thấy là chị Thơ Nguyễn Thì hiện tại đang rất là vui vẻ, hạnh phúc Với cuộc sống ở thôn quê như thế này Cho nên là bây giờ đừng bạn nào bắt chị Thơ Phải quay lại làm Youtube nữa nhé Nhân dịp năm mới này thì anh muốn gửi một lời chúc đến các em Chúc các em năm mới thật mạnh khỏe Ngập tràn niềm vui và nhận được thật nhiều tiền ly si Còn bây giờ thì bye bye Và hẹn gặp lại các em trong những video sau